Qué bueno que están con nosotros para compartir esta breve conversación, seguramente muy intensa, con un hombre orquesta. Ha recorrido muchos países formando parte de un importante grupo que también es historia en nuestro país. Estamos con José Ávila, cofundador de Los Folcloristas. Hombre orquesta que ha formado parte de la historia de este país a través de su música. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Pues ha sido, ha sido una, muy satisfactorio, la verdad. La respuesta que hemos tenido con el trabajo de los folcloristas ha sido siempre alentador y eso nos, nos impulsa a seguir. Llevamos 53 años los folcloristas trabajando. ¿Qué instrumentos recuerdas haber tenido que aprender a lo largo de este camino musical? El arpa chamula, por ejemplo. ¿Qué tiene de particularidad? Es una maravilla, es un, es un arpa con cuerdas de alambre. Todas son cuerdas de alambre. Y tiene dos secciones, una que es para la melodía y otra que es para los bajos, nada más. Uh -huh. Pero hay un hueco de cuerdas. Yo pensé que era mi arpa, no, todas son así. Ajá, ajá. Entonces se va tocando y se van dando los bajos de esa música mágica, que es la música chamula. ¿Cómo era el México que da origen a los folcloristas? ¿Qué, ¿Qué pasaba en el contexto de este país para que surgiera un grupo con las características de ustedes? Estábamos descubriendo eh, algo que no, que no habíamos escuchado, porque venía de Europa, principalmente. No, no de la fuente, que era Latinoamérica, sino pasaba por Francia sí. y llegaban grabaciones de, de París, de Francia. Había un total desconocimiento, pero eh, el folclor latinoamericano, andino sobre todo, venía de Francia. Era el, el punto de contacto. Y algunos compañeros del grupo eh, estudiaron en, en París, desde Jorge Saldaña hasta este Rubén Ortiz, ¿no? uh -huh. María Elena Ortiz, estaban ahí. Entonces también tenían contactos y llegaba material. Era los años 60, ya empezaba la efervescencia, ¿no? que ya explotó en 68. Entonces el grupo muy numeroso de amigos, amigos y amigas. Que... Muy numeroso, como cuántos llegaron a ser? En un ensayo hasta 20, ¿no? 22. ¿Y en un concierto? Y en un concierto creo que te conté 18. ¿Por qué 18? Porque los géneros tenían ciertas especialidades. Entonces había alguien que sabía tocar el charango, Rubén Ortiz, tocar el charango. Entonces él era del grupo andino, pero de pronto cuando montábamos una cueca chilena, ahí entraban otros compañeros que tenían la facilidad para tocar otros instrumentos. Y así, el, cuando tocábamos algo tropical, otros compañeros, entonces llegó, vamos a hacer 18 por eso. Uh -huh. Pero con el tiempo se fue reduciendo el grupo y también hubo cada vez más compromiso con el proyecto. Entonces, se fue reduciendo y nos fuimos haciendo más, tocando más instrumentos cada uno para poder abarcar todos los géneros que pretendíamos, ¿no? De 66 a la fecha, más de 50 años, ¿cuál consideras, José, que es la aportación que hizo, que hace este grupo que sigue activo? El conocimiento de nuestro folclore, primero. Sí. ¿no? Porque siempre eh, lo primordial para el grupo ha sido el folclore de México. Folclore mestizo e indígena. Y eso ha sido una aportación. Creemos nosotros que mucha gente ha conocido algún tipo de género por nuestras grabaciones y por nuestras presentaciones. Y también un, un barniz de la riqueza musical de Latinoamérica toda. Es que no te la acabas. ¿no? Si México no te la acabas, pues allá también, ¿no? En los 60 era el, 
la euforia de, de los 60. A partir de los 70 Ajá, de los 70. Fue así como que el Extraordinario. Boom, Ajá. El boom del folclore. Uh -huh. el, la proliferación de peñas. Llegó a haber como 40 peñas. Ustedes en, tenían las En suya, el área ¿no? metropolitana. La primera peña fue la nuestra. Pero tenía características diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo era? Porque no era un lugar para tomar café y, y oír a alguien. Era una escuela. Nosotros dábamos clase. Y ahí, en, en, en La Peña, tuvimos... Yo no lo puedo creer todavía porque estuvo ahí Mercedes Sosa. Estuvo ahí Atahualpa Yupanqui. Estuvo ahí Silvio Rodríguez. Pablo Milanés. Todos los grandes exponentes del, del folclore y de la nueva canción estuvieron ahí en La Peña. ¿Por qué? Porque era el único lugar en los 70s donde... Pues Mercedes no era conocida. Mercedes Sosa, qué maravilla, cómo canta. Sí, sí, pero ella no era conocida. Uh -huh. Entonces, fue como tres veces Mercedes a la peña. La última vez, yo siempre lo cuento como anécdota, me dijo un amigo ingeniero, porque estaba en un primer piso, la peña, ya no hagas esta función porque esta, esta, esta obra está calculada para carga viva de 100 kilos. Y está se colgaban de los balcones para ir a, para ver a Mercedes. Ya era un asunto de Mercedes seguridad, ya, ¿verdad? Era sí. un asunto de seguridad, ¿no? Pero ya Mercedes ya había ganado su público, ¿no? ¿Quiénes atravesaron, caminaron junto a los folcloristas? El Negro Jeda con su trayectoria conocida, ¿no? Como intérprete, como personalidad de la música en México. Saldaña, que no se dedicó a la música, pero era todo un personaje. Jorge Saldaña. Cantaba ahí en... Cantaba y tocaba. Sí, sí, sí. Muy breve estuvieron ellos. Luego, gente que ya no está, pero que estuvo muchos años, Gerardo Tamés, fundamental. ¿no? Gerardo Tamés, el compositor de Tierra Mestiza. Y, bueno, compositor ahora con Medalla Bellas Artes. Con gran guitarrista. Ajá. Gran guitarrista, etc. Ernesto Naya, que es un músico muy completo. Multiinstrumentista. Un gran músico. Multiinstrumentista, musicazo, buena voz. Uh -huh. Muy buena voz. Olga Lanís Olga. tiene 40 años con nosotros. Uh -huh. Los recuerdos de estas giras eh, por Latinoamérica, ¿qué, ¿qué te dejan? ¿Cuáles puedes compartirnos? Bueno, en Cuba, pues conciertos ahí memorables, ¿no? Sobre todo uno que. Muy informalmente estuvimos tocando en el atrio de la Catedral de La Habana. Uh -huh, sí. Entonces nos atrevimos a tocar un son, un son cubano. Con los musicazos que hay ahí. Hijo, manas, de veras que fue muy un atrevimiento, ¿no? Y fue extraordinario porque llegó Silvio Rodríguez. Dijo, oye, chicos, ¿o no viene eso? Y nos sentimos así lo máximo. ¿no? Nicaragua estuvimos. Recién entró el Frente Sandinista con Cardenal, Ernesto Cardenal. Uh -huh. El poeta. Sí, y nos juntamos con Silvio y Pablo en la casa de Somoza. ¿Qué hay de esta parte de actividad política? ¿Se puede hablar de la música y los folcloristas? Cuando tú te acercas a la música folclórica, pues te estás acercando a la gente que lo produce. ¿Quién produce esa música folclórica? Los indígenas, los campesinos, mestizos, normalmente es gente marginada. Así es. Sí, sí. Entonces, cuando tú te acercas a su, a, su, a su música, quieras que no te acercas a ellos y ves una realidad, y ves una situación tal que tomas, tomas partido, ¿no? tomas camino. ¿no? Entonces, bueno, hay las condiciones para que esta gente esté así, están equivocadas, ¿no? Hay que cambiar las condiciones. ¿En algún momento te ha cansado seguir aprendiendo? No, 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 de ninguna manera. ¿Cuál sería el reto hoy? No, no pues el reto es la, ojalá y hacerlo mejor que antes, ¿no? Esa es, esa es la idea, ¿no? Y si se presenta un nuevo instrumento y me toca a mí, porque somos, somos siete, ¿no? Ajá. Y me toca a mí, yo me lo he hecho, pues como que no. ¿Cómo de claro que no? Si que ya sí. pude con 30, que con pues, el 31, ¿qué importa? Otra. 
¿Tú crees que se puede aprender a envejecer? Porque... Yo creo que sí, haciéndote consciente de que tú, desde niño, o desde que tienes uso de razón, eres el mismo. Estás guardado en un cuerpo, pero tú eres el mismo. Y van, te va condicionando tu estado físico, tu cuerpo, tu relación con los demás. De pronto te dicen señor, dices, ay güey, pues ¿cuál señor? No, pues yo soy Pepe, no, 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 señor, ya. Eso te va modelando, ¿no? pero no debe de cambiar tu niño interior ser inicial y aprovechar al máximo tu caparazón, tu cuerpo, bueno, ya sí. no puedes hacer algunas cosas, ¿no? Ya no puedes, ¿no? Pero no te vas a limitar, ya estoy, ya estoy grande y ya no puedo hacer esto, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Muy bien, José Ávila, muchísimas gracias por habernos recibido. Te lo agradezco con todo mi corazón. Al contrario. Con todo, eh, con todo nuestro entusiasmo. Y no nos resta más que invitar a nuestro queridísimo público a que se dé un tiempo de oír música esta semana y entre ellos escoger a los folcloristas y disfrutarlos si ya los conoce y si no, animarse a descubrirlos. Esa es la otra alternativa. Gracias, Pepe. Muy amable. Al contrario, gracias. gracias.